Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los siete estuvieron casados con ella. Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. En este día te enfrentas Jesús a las autoridades nuevamente. Después de los sacerdotes, de los ancianos y de los escribas, y de los fariseos y herodianos. Ahora aparecen los saduceos que te plantean una pregunta sobre la resurrección. Es un asunto polémico que enfrentaba a saduceos y fariseos. Los saduceos eran una élite aristocrática de latifundistas y comerciantes. Eran conservadores. No aceptaban la fe en la resurrección en contraposición a los fariseos y a la piedad popular. Llegan hasta ti, Jesús, y para criticar y ridiculizar la fe en la resurrección, cuentan el caso ficticio de aquella mujer que se casó siete veces y al final se murió sin tener hijos. La así llamada ley del levirato obligaba a la viuda sin hijos a que se casara con el hermano del marido fallecido. El hijo que naciera de este nuevo casamiento era considerado hijo del marido fallecido. Así, éste tendría una descendencia. Pero en el caso que te proponen los saduceos, la mujer, a pesar de haber tenido siete maridos, se quedó sin marido. Y ellos te preguntan, en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos era mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Era para decir que creer en la resurrección llevaría a la persona que la aceptara a lo absurdo. Tú los corriges con algo de tristeza y les descubres su error diciéndoles e estáis en un error precisamente por esto, por no entender la escritura ni el poder de Dios. Les explicas a continuación que la condición de las personas después de la muerte será totalmente diferente de la condición actual. Después de la muerte ya no habrá casamiento, sino que todos seremos como ángeles en el cielo. Al final les dices que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y yo lo creo firmemente. Creo que tú siempre nos acoges en tu corazón y que tu muerte nos abrió las puertas del cielo. Eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y eres el Dios vivo de todos los muertos que están vivos en ti gracias a tu resurrección. ¡Qué alegría que pueda renovar mi fe en la resurrección! Porque es decirte gracias. Porque con tu muerte me has dado la vida y me has asegurado un puesto en la morada eterna junto a tu Padre. Como propósito, en oración te invito a agradecer a Jesús por su pasión, muerte y resurrección, la vida nueva que nos regaló en el cielo. Cuenten con mis oraciones y hoy quisiera pedir por todos nuestros difuntos, todas aquellas personas queridas, especialmente nuestros familiares, que ya no están entre nosotros, pero que por la fe sabemos que viven en presencia de Dios. Pidamos también por aquellos 
que quizá puedan estar en el purgatorio para que pronto salgan. Y también les invito a que se animen a ganar indulgencias por los difuntos para abrirles así la puerta del cielo. Que María, que es reina coronada en el cielo y que está con los santos, nos anime a vivir cada día con los ojos fijos en el cielo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes.